Miren, chavalada, aquí lo que está escuchando es lo más puro y bello. El sentimiento de todo ranchero es ver las venas correr con pesta agua. ¡Está helada, viejo! ¡Con ganas! Porque viene del Melitito Pozo. Aquí andamos en el Sari, loco. Andamos en el Sari Sonora para presentarles lo que viene siendo la zafra del tápiro, compa. ¿Qué viene siendo el tápiro? Ahorita expertos nos van a explicar en la materia, pero viene siendo esta bolita que vemos por acá. La pizca también nos las van a explicar. Y sobre todo, ¿para qué sirve, compa, el tápiro? Imaginémonos que es un uva chiquita, chiquita, chiquita. Pero mira, compa, ¿se puede hacer vino? Ah. 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 ¡Qué cosa tan dulce, loco! Vamos a hacer también... Atolito, compa. ¿Yo? Mmm. Qué belleza. Aquí se pica la uva de Tapi, Ranzarik, Sonora, Cerro Prieto, toda la región. Un racimito. En esta época se vende mucho la uva, el, el extracto. Sí, lo tumbaban este, ¿no, Sheri? A ver, dato para que es Alejandro, bienvenido a Sari, una vez más. Estamos aquí en la región del Badondo. Ven, hacemos pausa. Hemos venido para platicarte sobre el Sauco, el Tápiro, llamado el Tápiro, en la región del río Altar y varios lugares. Eh, el Sauco, el Tápiro. En esta región tenemos la producción. La gente acostumbra eh, venir juntarla, pero hay una uva rojiza y una verde. Sí. Y se vende en 100 pesos el bote. ¿El litro o el bote? El bote, de 20 litros. Y las mujeres, ellas buscan a la clientela y hacen el extracto y venden el galón en 200 pesos. Te digo estos datos porque genera economía. Y hay muchas personas que lo procuran. Inclusive se lo llevan a Estados Unidos, los locales. Los guardamos para el invierno porque se puede tomar frío o caliente. Y es una tradición y es algo que no debemos dejar y que se pierda. Y tampoco de que se pierda la producción porque cada año y por la situación climática se va perdiendo más humedad. Y estos árboles requieren de bastante agua, por eso se dan en el margen de los ríos o de las huertas donde riegan las parcelas y por eso estos árboles siempre los vas a encontrar ahí. Orale. Aparte que dan sombra, dan producción, es parte cultural de toda esta región, que se elabora el atole de tapiro y también el vino. Esos son los dos productos que Esos sacamos son los dos productos de este con, árbol llamado... Este, ¿Tapiro o sauco? ¿El, el, el, el tapiro es el fruto y el árbol es el sauco? No, no, el, el, el árbol es el sauco, pero aquí por regionalismo o por región, le decimos tapiro, órale. Así es, pero el, en sí es agua. Muy bien. ¿Qué dice mi gente? Pues cada municipio, cada espacio aquí en el estado de Sonora tiene su orgullo. Ahorita le estamos presentando la historia del tapiro, que a través del tapiro, pues evidentemente se ha generado economía, pero sobre todo estos postres típicos de nuestra región. Para quien no conocía el tapiro, después de este video, su única aspiración y proyecto en este año será poder consumirlo. Para las personas de Sarix Sonora, es muy importante que usted pruebe el tapiro, ya sea en vino o ya sea hecho, pues ahora sí que en atole, mijo. ¿De aquí en Sarix Sonora sí se exprime el tapiro, loco? ¡Mira! ¡Eh! Exprímalo bien, compa. Y este dice que vale 200 pesos. Un galoncito en 200 pesos te lo doy. ¿Y de las semillas en el vino? ¿O cómo está el rollo, compa? Igual fermentan la, la uva, la trabajan y del líquido igual el extracto, ¿no? el famoso extracto de tapio. ¿Y para adentro? Bienvenidos al Sarix Sonora, compa, donde una historia te va a atrapar. El 
lava primero la uva, ¿verdad? Entonces esta uva eh, se, se, se hace con agua para que quede así ya el, ator, el, el extracto. Entonces el extracto lo vamos a poner aquí. Se pone a fuego como quiera uno. Bueno, el procedimiento. Ya cuando uh, la uva está caliente, echa una espuma. Entonces, esa espuma la tenemos que, que sacar. Porque si se deja, se tiene que, que espumar. Porque si sigue hirviendo la espuma con, con, el, ato, con el extracto, el atol le sale amargo. ¿Sí? Ok. Entonces, ya que ya está espumado, se hace, se hace esto con harina, la espesura. Puedan ser tres, cuatro cucharadas. Se licúa esto para que quede bien desbaratada la harina. Se licúa y se va poniendo, se va revolviendo poco a poco, poco a poquito se va revolviendo. Se le pone unos dos clavitos, poquito, y unas rajitas de canela porque tanto el, el esto como la, la canela es fuerte. Entonces, ya le quitaría sabor a la tole. Entonces, la uva tiene un, el, tiene un sabor muy especial. Entonces, esto ya le quitaría sabor. También se le pone unas, al gusto, unas cucharadas de azúcar. ¿ve? Y se está revolviendo, revolviendo. Ya una vez que está el atole hecho, Mientras, cuando esté echando uno la espesura, la cuchara es la que manda, porque ya se siente pesadita, ¿ves? Entonces, de la otra manera, saliera como gelatina, muy espesa. Entonces, se va haciendo, ya que la cuchara se sintió eh, ya pesadita, se tiene que apagar y... Ya estando el atole, ya no tienen que meterle cuchara ni nada porque se, se aguadeja. Y si lo vas a guardar en el refrigerador, que sea en trastes de cristal o, o de aluminio, porque si lo ponen en, en trastes de plástico, ese atole se aguadea, ¿ves? Y el atole lo mismo es sabroso, caliente, helado. Pues mire mi gente, hagan de cuenta que así llegó y hagan de cuenta que lo tenemos que poner en un colador, ¿verdad oiga? Sí. Lo ponemos en el colador. Y se lava. Se lava. Y después de lavarse, de una manera muy tierna porque la podemos destripar, ¿no? Uh -huh. De una manera muy tiernita. Lo lavamos para quitarle cualquier bacteria, cualquier cosa que, que, que pueda traer. Sí. El polvo, algo. Ajá. Una vez que quede lavado, vamos a pasar a molerlo, ¿no, compa? Así, se exprime para que salga el caldo. Aquí se exprimiría. Ajá. ¿Con todo, con todo esto? Sí. O sea, nomás pasamos a hacer esto. Sí, esto. Ahí va soltando ya el jugo. Así es. Sí. Ah, ¿Cómo suelta jugo? Okay. Ahorita la uva está buena. Ajá. Pero ya, ya si hace más calor, la uva se quema. Y si llueve, la uva se aceda. De modo que ahorita está a punto. Por ejemplo, ahí le puedo seguir sacando, oiga, o ya la retiro. Ya la puedes exprimir. Ajá. La vas poniendo allí. Ajá. ¡Qué chula! ¿Mm? Uh -huh. El color. 
Aparte de que tiene muchas propiedades, ¿eh? Entonces, pues, ya tenemos... Ya está lo cuelas, se cuela esto. Ajá. Y ya es el que se ve estar aquí en la olla. Ok. Supongamos que el que echó ahorita... Aquí. Lo cuelas. Échale. Ok. Pero todavía le queda jugo a esta uva. Ajá. Ajá. Y luego... Ya, es cuando ya te le pone la espesura. Ya. Hay que ponérsela. No, a no lo mejor. todavía no. Primero se... ¿Se, ¿Se hierve? Fría. No, se, se espuma. Ah. Porque si le dejas la espuma, el atole se, se sale a mar. Por ejemplo... Eso es muy importante. ¿A este todavía le podemos seguir sacando sí, o ya no? Sí, echándole más agua, sí, claro. No ves que todavía tiene mucho jugo Pues ahí nomás mi gente Aquí le vamos a poner lo que viene siendo Los ingredientes para ahorita probar Este delicioso postre ¿Cuántos años tendrá? Le calculo ustedes De, que de, de... de toda la vida O sea, sus de papás que... se, sí, no, sí. se lo enseñaron a los papás Y así sucesivamente sí. Pues ahí nomás compa Un poco de Sarik Sonora Venimos especialmente en la temporada Del sí. Tápiro porque esto dura aproximadamente entre 20 y 30 días. Aquí, estas personas tienen un gran oro, tienen un gran tesoro. Este conocimiento no lo aprenden en la televisión, no lo aprenden en ningún libro, única y exclusivamente se pasa a través del conocimiento empírico y esa es la mejor herencia que nos han dejado nuestros padres y los padres de nuestros padres. Que viva Sarik Sonora y que viva este sabor único, del tapio. En este recetario sonorense, mi gente, estaremos encontrando estos testimonios que nos hacen prevalecer en el tiempo. Nosotros pensamos que desde los años de 1500 aproximadamente se hace lo que viene siendo este postre llamado hoy atole de tapiro, vino de tapiro. Es un idioma universal el tema de la gastronomía. Por ejemplo, aquí Lidia nos ofrece... Sí. Una receta que se la aprendió a su mamá y su mamá se la aprendió a la mamá de su mamá. Pues sí, así. Y mucha gente de fuera de Tucson dicen, voy a ir a Sari que en esta temporada no porque más ya hay por el Cuba. Tapio. No más por el tapiro. Uh -huh. Mira. Delicioso, compa. Exquisito. Única y exclusivamente esto es del río de Altar Sonora, el río Altar, y a lo mejor pensamos que así se fue expandiendo este tema de este secreto revelado. El, tome, compa. Fidel, gracias por recibirnos aquí en Sarek Sonora, compa. Pásale, Luis. Usted, oiga. Salud. Salud. Por nuestros Salud. ancestros, por nuestras Salud. tradiciones, por, por nuestra historia. Gente, por nuestra historia. Por ¿Y el azúcar? ¿Qué es? Azúcar se le pone al gusto. Yo creo que con ese azúcar es suficiente. ¿Ves? Y ya se pone. Entonces yo lo estoy revolviendo, cuando ya sienta poquito pesada la cuchara, ya voy a saber que está a su punto. Y ahí la misma cucharita nos va a decir el punto. Sí. Y, y ya la una vez hervido, se deja enfriar y así nos va a quedar. Mire. Uh -huh. Como gelatino, no gelatinoso, como que le podemos, que es peso. A tole, pues. A tole. ¿Gustó como? Que pruebas algo bueno en tu vida. Es parte bueno este atole. Es parte del. De mi vida. De mi vida. Seguramente. Ahí me Ya. Ya esto quedó. Iba a pedir probar. Ya quedó de esto. La, de la ¿Dónde se le apaga? Ah, arriba, Lidia. Eh, ah, okay. ¿En el otro? Ah, ok. Sí. Sí. Ya lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar reposar. Y que se enfríe un poquito. Ya no se le mete cuchara porque se aguadea. Porque como ya tiene 
de espesura. Entonces, este ya se puede vaciar allí. Ok. Y, y estarse sirviendo. No meter cuchara porque se aguadea. ¡No meta cuchara! Porque se aguadea. Así no ¿Entendió o no entendió? Entendido. Doctor. Así dígalo, oiga. Márquelo. Ahí va, metí la cucharita. ¡No la metas! ¿Qué iba a decir usted? ¿Cómo te mueras qué? Tiene a Tole de Tapi, No, no, yo, yo, es que siempre he dicho que... Si, Con eso lo vamos a velar. Si recuerda que a, a los sentenciados a muerte les piden qué, puede, qué le piden ¿Qué para antes de, de la cámara de gano. Y yo pediría la Tole de Tapi y la gallina pinta. No más. No más, viejo, son orense. Gabi, ya mira. Pues miren, mi gente, estamos despidiendo aquí Sarix Sonora. Una vez más tenemos la oportunidad de poder estar en la mera zafra de lo que viene siendo la zafra del tapiro. También se puede realizar lo que es vino. Aparte de la, del atole de tapiro, ¿no? Que viene siendo más valioso porque un litro de este vino viene valiendo aproximadamente 500 pesos. Un litro. Pero el proceso y el procedimiento me imagino que es muy tedioso. El procedimiento empieza desde recolectar la uva, la temporada, eh, luna llena, para que no puedas criar polilla. Y la conservación y el, y el tiempo de, de, de secado y del proceso para poder alcanzar los niveles de alcohol también. No sé cuántos grados de, de alcohol tendrá, pero tiene un sabor así como... ¿Qué característico? ¿Qué les da a ustedes un sabor? ¿Como a Jerez? Un merlot tempranillo. No, ¿A usted qué le da? A mí me da a monte y desierto de Sari. Ahí está. ¿A usted ¿Eh? es un sabor? A, a, a tierra. Sí, que, a tierra. Los a tierra. que, tierra. Buen, a los tierra. que tenemos tierra. buen paladar sabemos lo que es bueno. Sabor a tierra. Y, y muy rico. Yo Agridulce. A raíz. Uh -huh. A raíces. A raíces de tierra. Uh -huh. Si usted no ha probado. Lo sentimos muy bien. Pues miren mi gente, nada más resaltar un poco lo que tenemos en el estado de Sonora. Tenemos varias bebidas. Una de ellas es el emblemático Bacanora. Otra es el emblemático eh, licor que sale a través de la lechuguilla. Otro que se hace por allá por Caborca Sonora. Si me recuerdan el nombre es un ron. Y hoy estamos aquí probando el vino de Tapiro. Algo totalmente increíble. Yo pienso que tiene mucho futuro esta bebida porque si la probaran los reyes, los emperadores, los presidentes, los gobernadores y toda la gente importante que impulsa un recurso, que impulsa un producto y este le da vida con una denominación de origen, Sarik pudiera ser otra cosa. Bueno, el, el origen habla la historia de que con vino hacía las reuniones aquí la pimería alta, lo que le da el origen a esta región de lo de la pimería del padre del padre Quino y todo eh, tengo un gobernador que se llamó Luis de Sari y Luis del Pitín que en el área de, de Hermosillo y cuando hacían sus reuniones preparaban el vino de Tapiro exactamente para recibir como algo simbólico verdaderamente como algo delicioso que podían probar pues la verdad es que se lo dejamos de tarea consigan por favor esta riqueza cultural y una herencia que a través de lo empírico, a través del habla, se va heredando y se va dejando en las nuevas generaciones. Saludazos mi gente y esta fue una receta sonorense. Está muy elegante. Salud. Salud por Sarik. Pues qué dice mi gente, miren aquí andamos en lo que viene siendo el Sarik Sonor. El desierto también en dulce y si no me creen vengan a probar el vino o el tapiro de Sarik Sonora aquí venimos llegando a la casa de nuestra compañera Karina cómo se encuentra el día de hoy Karina bien bien gracias a Dios véngase para acá verá ¿Qué, qué nos va a platicar acerca de este racimo acérquese para acá si quiere este racimo bueno bien. esta ya es la uva de tapiro seca ajá seca es la uva de tapiro seca, con esta se hace el vino, ¿no? Sí. ¿Estos cuántos años vienen teniendo? Uy, sabe. Mi mamá hace dos años que murió y todavía está la uva. ¿Ah, sí? La uva tiene su proceso. Cuando la luna está llena, entonces es cuando se debe de secar la uva. Si no, no funciona. Se debe de, de poner a secar. De poner a secar. Ok. Eh, el proceso del secado, digamos, ¿cuántos días dura para deshidratarse? 
como unos 5 días, yo creo, más o menos. Y una vez que tenemos deshidratado el fruto como este, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Pues se limpia, se debe quitar todo esto. Todo. ¿Este es el racimo? Sí. Toda esa basurita se tiene que quitar. Ajá, la quitamos Ajá. y después... Y después se lava muy bien la uva y se pone en agua hervida, pero fría. Ajá. No va, no va... Eh, los utensilios que se utilizan para el vino tienen que estar completamente limpios, fuera de grasa, de nada se debe de tocar con ellos, más que para el vino se deben de usar. O sea que es bien celoso. Sí. Muy sí, celoso. Muy celoso. Y, y nada más es la uva, el agua, azúcar y la levadura. Es un chorritito de levadura. Y con eso funciona el vino. ¿Y qué tanto proceso le vamos a dar como para que ya esté listo el vino para tomarlo? Como unos siete días. ¿En, el, en, ¿En el, fermentación? No, en fermentación nada más. Para tomarlo como unos tres meses. Porque eh, cuando ya cae, se dice el vino, eh, la uva eh, se sube y luego se baja. Y, y ya la, la, lo cuelas y empieza a, abajo, se empieza a crear como una... Um, como una natita, sí. sí. Eso cuando, cuando ya vas a cambiar el vino, lo tienes que pasar a otro garrafón y en el otro garrafón va a ser lo mismo hasta que va de menos. Fíjese. Así dura como tres meses estarlo cambiando. Pues ahí no más, mi gente. Qué joya del estado de Sonora tenemos aquí en Sarik Sonora. Ahora sí que una bebida de reyes. Y si usted se cree un rey, venga y cálese para acá, para Sarik Sonora.